திஸ் இஸ் ஸ்ரீதேவி அருண் பிரகாஷ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து கால் பை வேல்யூ வர்சஸ் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கால் நீங்க எதை ரெஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் கால் எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து வேணவர் விரைட்டி ஃபங்க்ஷன் அதை யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து இருக்கும் நம்மளோட கோட்ல எல்லாம் இப்ப ஓகேவா கால் பை வேல்யூ அப்படின்னா என்ன ஃபங்க்ஷன் இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒன்னு அல்லது ரெண்டு பேராமீட்டர் டூ த்ரீ பேராமீட்டர்ஸ் வந்து அனுப்புவோம் அப்பதான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார வந்து ஏதாவது அந்த பேராமீட்டரை வச்சு சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணிருப்போம் சரியா இப்ப அந்த பேராமீட்டரை வந்து நான் வேல்யூவா அனுப்ப போறேன்னா ரெஃபரன்ஸா அனுப்ப போறேன்னா அப்படிங்கறதான் வந்து நம்மளுடைய டாபிக் இதுக்கு வந்து ஒரு அனாலஜி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா வந்து வெரிபிகேஷன் அட்ரஸ் வெரிபிகேஷன் ஐடென்டி வெரிபிகேஷன் சொல்லிட்டு நம்மளோட சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க வந்து எங்க போனாலும் என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் வந்து ஒரிஜினல் தூக்கிட்டு ஓடுவாங்க சில பேர் கிளவரா வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒரிஜினல் வீட்டுல வச்சுட்டு வெறும் வந்து இது மட்டும் எடுத்துட்டு போவாங்க ஜெராக்ஸ் காப்பி மட்டும் எடுத்துட்டு போவாங்க வந்து ஏன்னா ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து தேவைப்படுற இடத்துல வந்து நீங்க ஒரிஜினல் தூக்கிட்டு போறது வந்து வேஸ்ட் அதே மாதிரி சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரிஜினல் தான் வேணும்னு சொல்லுவாங்க ஏவா இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நீட் ஒரு அனாலஜிக்கு சொன்ன வந்து இப்ப நம்ம கால் பை வேல்யூ அப்படின்னா என்னன்னு பாப்போம் ஏங்கிறது ஒரு இன்டீஜியர் வேரியபிள் அதுக்கு டென் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா நம்ம வந்து இப்ப ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத போறோம் அதோட ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து எஃப் யூஎன் இப்ப இந்த கிரீன் கலர்லாம் ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா அது இன்ட் ஏ அது என்ன பண்ணுது ஏங்கிற ஒரு இன்டீஜியர் வேரியபிள வந்து பேராமீட்டரா எடுத்துக்குது இதுதான் வந்து பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏவை வச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் வந்து என்னமோ சம்திங் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இன்க்ரிமெண்டே பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கால் பண்றேன் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டென் அப்படின்னு கால் பண்றதா அர்த்தம் சரியா இப்ப இங்க வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இந்த ஏங்கிற வேரியபிளுக்கு ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி கிரியேட் ஆகி வந்து உள்ள போகுது வந்து இதான் வந்து கால் பை வேல்யூ நான் இங்க வந்து ஒரிஜினல தர போறது இல்ல நான் ஒரிஜினல் சேஃபா வச்சுக்கிறேன் நீ ஜெராக்ஸ் காப்பி வச்சு எதை வேணாலும் வெரிஃபை பண்ணிப்பியோ என்ன பண்ணிப்பியோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம் இது இதுதான் வந்து கால் பை வேல்யூ எனி மாடிபிகேஷன் தன் வித் இன் தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் லோக்கல் டு ஜெராக்ஸ் காப்பில எனக்கு கிருக்குனால எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை இல்ல வந்து ஏன்னா என்கிட்ட ஒரிஜினல் இருக்கு தேவைன்னா பத்து ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கலாம் வந்து இதுதான் கால் பை வேல்யூ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்ப்போம் ஓகே மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இன்னொரு ஒரு குட்டி ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் அது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்டீஜியர் வேரியபிள் வந்து பேராமீட்டரா எடுத்துக்குது அதுக்குள்ளார என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கோம் தென் எக்ஸ வந்து இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி அகைன் பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறோம் இப்ப இந்த மெயின்ல இருந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பாப்போம் மெயின்ல வந்து ஏன் ஒரு இன்டீஜியர் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் சரியா அதுக்கு டென் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிருக்கோம் இப்ப அங்கேயே ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் போட்டு பாக்குறோம் என்ன ஆகும் ஒன்னும் ஆகாது ஏ ஈக்வல் டு டென் ஒண்ணுமே பண்ணல அப்ப என்ன ஆகும் சோ அதே வேல்யூ தான் பிரிண்ட் ஆக போகுது இப்ப இங்க வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் நடந்திருக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கால் பண்ற என்ன அப்ப என்ன ஆகும் அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இதுக்குள்ளார உள்ள பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸ் இன்கிரிமெண்ட் ஆயிருக்கும் சரியா சோ நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம டென் வேல்யூ அனுப்பணுமா அதை உள்ளார போய் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணதுனால இப்ப நம்ம மெயின்குள்ளார ரெண்டாவது பிரிண்ட் ஆஃப் போட்டும் போது லெவன் வருமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கு ஓகேவா பட் என்ன நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்தது ஜெராக்ஸ் ஜெராக்ஸ்ல அவங்க இருக்குனது எப்படி உன்னோட ஒரிஜினல்ல வரும் வந்து சோ வர சான்ஸே கிடையாது அதனால என்ன ஆகும் என்னதான் பண்ணாலும் ஃபங்க்ஷன் வந்து உன் ஜெராக்ஸ் காப்பி கிழிச்சே போட்டாலும் ஏ அழகா பத்திரமா சேஃபா டென் இருக்கும் வந்து ஓகே இதே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார பாப்போம் ஜெராக்ஸ் காப்பி குடுத்துருக்கீங்க ஓகேவா அவன் அதுல கிருக்கிட்டான் அப்படின்னா என்ன ஆகும் கிருக்குனது கிருக்குனது தான் சோ இங்க வந்து எக்ஸ இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால பிரிண்ட் ஆஃப் போட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு லெவன் ஆப்வியஸா அதான் வந்து வரும் சரியா இதுதான் டிஃபரன்ஸ் இத நீங்க வந்து எங்க வேணாலும் அடிச்சு சொல்லலாம்
ஃபங்க்ஷன் கால் ஆனால் என்ன ஆகும் இந்த ஏங்கிற பேரமீட்டரை அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்புகிறோம் அனுப்புனா இங்கே எப்படி கால் பண்ணியிருக்கோம் கால் பை வேல்யூவாக பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி க்ரியேட் ஆகி ஜெராக்ஸ் காப்பி க்ரியேட் ஆகுதுன்னா நம்மளோட டேர்ம்ஸில் என்ன அர்த்தம் அப்படியே இன்னொரு ஒரு அட்ரஸ் அலகேட் ஆகும் இன்டிவிஜுவல் வேரியபிள் இன்னொன்று கிரியேட் ஆகி தௌசண்ட் அண்ட் டூன்னு ஒரு அட்ரஸ் வந்து எக்ஸுங்கிற ஒரு நேம்ல டென் பட் த வேல்யூ வில் பி த சேம் இனிஷியல் வேல்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்றது எல்லாமே இந்த தௌசண்ட் அண்ட் டூ அட்ரஸ்ல இருக்கிற எக்ஸுக்கு தான் ஸோ ஏ வந்து இதை பத்தி கவலைப்பட தேவையே இல்லை ஸோ எக்ஸ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்றீங்க டென்னுங்கிற வேல்யூ லெவனா மாறும் ஓகேவா ஸோ அகைன் திருப்பி இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மெயினுக்கு வந்து போயிடும் அங்க போய் பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறீங்க அங்க ஏ சேஃபா இருக்கிறதுனால டென் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆக போகுது வந்து திஸ் வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஓகேவா இதுல வந்து ஒண்ணுமே நீங்க குழப்பிக்கவே வேணாம் வந்து கால் பை வேல்யூ அனுப்புனீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல எந்த சேஞ்சஸுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார தான் எல்லா சேஞ்சஸுமே இருக்கும் வந்து ஓகே சரி அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கணும்ல ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர் சி பிளஸ் பிளஸ் படிச்சவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்னு ஒன்று பார்த்துருப்பாங்க அது என்ன தி ஆம்பர்சன் ஆப்ரேட்டர் சி படிச்சவங்களுக்கும் தெரியும் ஏன்னா வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டரும் இதே தான் வந்து ஸோ அவங்களும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வந்து இப்போ நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தா டார்கெட் அப்படின்னு ஒரு இன்டீஜுவல் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண என்ன அப்படின்னு தோணுது ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னா அலைஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ என் பேர் வந்து ஸ்ரீதேவி ஓகேவா என்ன சில பேர் வந்து ஸ்ரீன்னு கூப்பிடுவாங்க சில பேர் வந்து தேவின்னு கூப்பிடுவாங்க சில பேர் ஸ்ரீதேவின்னு கூப்பிடுவாங்க ஆள் ஒருத்தங்க தான் வேற வேற நேம் வச்சு கூப்பிட்டுக்கிறோம்ல அதே தான் ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கும் அதே அட்ரஸ் தான் பட் எல்லாரும் ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு நேம் எனக்கு வேணுங்கிறவங்க வேற வேற நேம் வச்சு கூப்பிட்டுக்கலாம் வந்து ஸோ அந்த இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர் டார்க் ஓகேவா பட் யாரோட அலைஸ் அப்படின்னு தெரியணும்ல இப்ப ஸ்ரீனா ஸ்ரீதேவியோட அலைஸ் நேம் தெரியுதுல்ல அதுக்காக தான் டார்கெட்டோட அலைஸ் தான் இந்த ஆர் டார்க் அப்படிங்கிறத இங்கே அசைன் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஸோ இனிமேல் என்ன நீ வந்து டார்கெட்னாலும் கூப்பிட்டுக்கலாம் ஆர் டார்க் வேணாலும் கூப்பிட்டுக்கலாம் வந்து ரெண்டு பேருமே ஒரே ஆளை தான் ரெஃபர் பண்ண போறாங்க ஸோ ஆர் டார்க் இஸ் ஏ ரெஃபரன்ஸ் டு ஒன் இன்டீஜுவல் வேரியபிள் சி கான்டாக்ட்ஸ்ல நான் சொன்ன மாதிரி இது அட்ரஸ் ஆப்ரேட்டர் ஆர் அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க பாயிண்டர் கான்டாக்ட்ஸ்ல சரி இப்ப நம்மளுடைய கால் பை ரெஃபரன்ஸ்க்கு வருவோம் அங்க என்ன பண்ணோம் யார் கேட்டாலும் ஈஸியா ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டோம் இப்ப என்ன கேக்குறாங்க காலேஜ்ல எல்லாம் போனா ஜெராக்ஸ் கொடுத்தா ஒத்துக்க மாட்டாங்கல்ல ஒரிஜினல் எடுத்துட்டு வாம்பாங்க ஸோ அதுதான் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன கேட்கும் அப்படின்னா நான் வந்து ஜெராக்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண மாட்டேன் வந்து உன்னுடைய ரெஃபரன்ஸே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுக்க போறோம் வந்து அப்ப ஃபங்க்ஷனோட ப்ரோட்டோ டைப் மாறணும்ல எப்படி மாறும் பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்களா ஒரு ஆம்பர்சன் ஆப்ரேட்டர் முன்னாடி சேர்ந்துக்குச்சு இதை வச்சு தான் நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு கால் பண்றோமா இல்ல வந்து வேல்யூ வச்சு கால் பண்றோமான்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற ஒரே இடம் இங்கேயா தான் இருக்கும் வந்து சேம் டெஃபினிஷன் சேம் ஃபங்க்ஷன் கால் இப்ப என்ன ஆகும் ஒரிஜினல கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கீங்க அங்க யாராவது ஆசைப்பட்டு கிரிக்கிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரிஜினல் வீணா போயிடும்ல அதே கதை தான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் உங்களுடைய ஏயும் அஃபெக்ட் ஆகும் சோ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டரா எந்த வேரியபிள் அனுப்பலானோ கேர்ஃபுல்லா அனுப்பணும் தேவையா தேவையான இடத்துக்கு தான் எடுத்துட்டு போகணும் சும்மா எல்லா இடத்துக்கும் தூக்கிட்டு போகக்கூடாது வந்து ஓகேவா சோ எனி மாடிபிகேஷன் டன் டு த வேரியபிள் வில் அஃபெக்ட் அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் இப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க பாத்தோடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கீழே உள்ள பங்கனுக்கு வந்து ஆம்பர்சன் ஆப்ரேட்டர் போட்டேன் சோ ரெஃபரன்ஸா தான் எடுத்துக்கோ அது அப்ப ரெஃபரன்ஸ்னா என்ன ஏ வந்து என்ன சேஞ்சஸ் வந்து பங்கனுக்குள்ளார பண்ணாலும் அது வெளியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் டென்னு வரும் செகண்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் என்னன்னு வரும் லெவன் வர
நீங்க தௌசண்ட் அண்ட் டூ இன்னொன்னு அட்ரஸ் வந்து கிடையாது ஒரே தௌசண்ட்க்கு ரெண்டு நேம் ஏன் ஒரு நேம் எக்ஸ் ஒரு நேம் சோ எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணாலும் ஏக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஏக்கு என்ன பண்ணாலும் எக்ஸுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனாலதான் டென் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணோம்னா லெவன் ஆயிடுச்சு இதான் வந்து கால் பை ரெஃபரன்ஸ் கன்க்ளூஷன் போலாமா இப்ப வந்து அப்ப எப்பப்பெல்லாம் நான் கால் பை வேல்யூ போகணும் எப்பப்பெல்லாம் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் போகணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் வந்து கால் பை வேல்யூ எப்ப போவீங்க ஒரிஜினல் வீணா போக கூடாது ஒரிஜினல்ல எந்த சேஞ்சஸும் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும் போதுதான் வந்து கால் பை ரெஃபரன்ஸ் கால் பை வேல்யூ போகலாம் ஓகேவா சோ காப்பிங் வேல்யூ ஆஃப் வேரியபிள் இன் டு அனதர் வேரியபிள் அப்ப எனி சேஞ்சஸ் மேட் வில் நாட் அஃபெக்ட் த ஒரிஜினல் லொகேஷன் பட் இதுல நீங்க ஒண்ணு வந்து மெயினா பாக்கணும் சரிங்க கால் பை ரெஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்துட்டு சொல்றேன் கிரியேட்டிங் லிங்க் ஃபார் த பேராமீட்டர் டு த ஒரிஜினல் லொகேஷன் பட் இப்ப என்னன்னா எங்க பார்த்தாலும் வந்து நீங்க ஜெராக்ஸ் காப்பியே தூக்கிட்டு தெரியுவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துப்போம் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எங்க போனாலும் நூறு சர்டிபிகேட்டுக்கும் வந்து ஜெராக்ஸ் போட்டீங்கன்னா பத்து இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா ஆயிரம் காப்பி கொடுப்பீங்க வந்து பேப்பர் வேஸ்ட் மணி வேஸ்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் வந்து அதுக்கு அழகா பத்திரமா சேஃபா ஒரிஜினலை கொண்டு போயிட்டு திருப்பி வந்துடலாம்ல அதே மாதிரிதான் வந்து இங்கே நீங்க டிசைட் பண்ணும் உங்களோடது சின்ன வேரியபிளா இருக்கு ஒரு இன்டீஜர் ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு குட்டி குட்டி வேரியபிளா இருக்கு ரொம்ப மெமரி கன்ஸ்டன்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஜஸ்ட் ரெஃபர் தான் பண்ணிக்க போறாங்க அந்த வேல்யூவை அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கால் பை வேல்யூ போலாம் அதுவே கால் பை ரெஃபரன்ஸ்னா எப்ப போவீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு பிப்டி மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த நேரத்துல போய் அதுக்கு கால் பை வேல்யூ போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆயிரம் ஃபங்க்ஷன்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க ஆயிரம் இடத்துல வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பி கிரியேட் ஆகும் அப்ப அவ்வளவு மெமரி வந்து வேஸ்ட் ஆகும் மெமரி கன்ஸ்டன்ட் இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ல எல்லாம் இப்படி கண்ணா பின்னான்னு வந்து கால் பை வேல்யூ வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது சோ அப்ப நீங்க யோசிச்சு தான் டிசைட் பண்ணும் ரெஃபரன்ஸ் போடாமா வேல்யூ போடலாமா அப்படின்ட்டு பட் ரெஃபரன்ஸ் போறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு எவனாவது ஒரிஜினலுக்கு கிழிச்சு தூக்கி போட்டானா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு சோ அத நான் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா யாருமே கிழிக்க முடியாத பேப்பரா இருந்தா ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் தான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தா அதுக்குதான் இங்க ஒரு ட்ரிக் என்னன்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சி பிளஸ் ஒரு கீவேர்டு இருக்கு உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்ல அந்த கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்டு ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சேஞ்சஸ் வேணாலும் பண்ணுங்க வெளியில ரிஃப்ளெக்டே ஆகாது வந்து ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் தான் பண்ணிக்கலாம் வந்து ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டருங்கிறதே சி பிளஸ் பிளஸ்க்கு சொந்தமானது சரியா சில ஷீ ஷார்ப்ல ஜாவால எல்லாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர் கிடையாது இத வந்து கால் பை ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது இத அச்சீவ் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ண முடியாது வேற மாதிரி வந்து வி கேன் டூ தட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி வேற வழியா வந்து வி கேன் அச்சீவ் தட் அதை பத்தி வேணும்னா நீங்க கூகுள் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்க கட்டாயம் ரிப்ளை